ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലോൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും അതായത് പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വാതക മർദ്ദം ദ്രാവക മർദ്ദം മുതലായവയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത എസ് സി ആർ ടി വീഡിയോസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക അതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റേതായ നോട്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കിത് നോക്കാം മേശപ്പുറത്ത് വീതിയുള്ള മരസ്കയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചു അതിനു മുകളിൽ എട്ടായി മടക്കിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച സ്കെയിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൈകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അമർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പേപ്പർ താഴേക്ക് വീണു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്കെയിലിന് മുകളിൽ മേശപ്പുറത്ത് അതേ പേപ്പർ നിവർത്തി വെച്ചു വീണ്ടും പഴയതുപോലെ സ്കെയിലിന് മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് അമർത്താൻ കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പേപ്പർ ഉയർത്തി മാറ്റാനോ താഴെ വീഴ്ത്താനോ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ താഴെ വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലോ പേപ്പർ ഉയർത്തി മാറ്റാനോ താഴെ വീഴ്ത്താനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴും നിവർത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴും പേപ്പറിന് ഒരേ ഭാരമല്ലേ നിവർത്തി വെച്ചപ്പോൾ പേപ്പർ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പേപ്പർ ഉയരാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം എന്തു ബലമാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വായുവാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വായുവിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് വായുവുണ്ട് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് വായുവിന് ഭാരവുമുണ്ട് വായുവിന് ഭാരവുമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു പേപ്പറിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പേപ്പർ ഉയരാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം ബലമാണ് അന്തരീക്ഷ വായു പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് വായുവിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും വായുവുണ്ട് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു പേപ്പറിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അതിനാലാണ് നമുക്ക് പേപ്പർ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് വായുവിൻ്റെ പറഞ്ഞത് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു പേപ്പറിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എയർ ക്യോസ് സ്പേസ് എയർ പോസസ് വെയ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സേർട്സ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പേപ്പർ അടുത്തത് ഇത് മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വാതക മർദ്ദം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ സൂചി നീക്കിയ ശേഷം പിസ്റ്റൺ പിറകിലേക്ക് വലിച്ചും ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാം അമർത്തി വെച്ച പിസ്റ്റൺ പിറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ബാലിനകത്ത് അന്തരീക്ഷ വായു തള്ളിക്കയറുന്നു അപ്പോൾ അമർത്തി വെച്ച പിസ്റ്റൺ പിറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം സിറിഞ്ചിൻ്റെ ബാലിനകത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷ വായു തള്ളിക്കയറുന്നു പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തുമ്പോൾ ബാലിനകത്തു കയറിയ വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തുമ്പോഴോ ബാലിനകത്തു കയറിയ വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ച ശേഷം സിറിഞ്ചിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗം വിരലുകൊണ്ട് അടച്ചു പിടിച്ച് പിസ്റ്റൺ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു വിടൂ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ച ശേഷം സിറിഞ്ചിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗം
തുറന്ന ഭാഗം വിരലുകൊണ്ട് അടച്ചു പിടിച്ച് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തിയ ശേഷം വിടൂ ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എങ്ങോട്ടാണ് ചലിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം പിസ്റ്റൻ വലിക്കുമ്പോഴും തള്ളുമ്പോഴും പിസ്റ്റണിൻ്റെ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിസ്റ്റൺ വലിക്കുമ്പോഴും തള്ളുമ്പോഴും നാം പിസ്റ്റണിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൈ വിട്ടപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ആദ്യമകത്തേക്കും പിന്നീട് പുറത്തേക്കുമാണ് നീങ്ങിയത് എന്നാൽ കൈവിട്ടപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ആദ്യം അകത്തേക്കും പിന്നീട് പുറത്തേക്കുമാണ് നീങ്ങിയത് എന്നാൽ പിസ്റ്റണിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലം ഏതാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് മൂന്ന് കേസസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം വാതകമർദ്ദം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം വാതകമർദ്ദം കഴിഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വായുവിന് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് വാതകമർദ്ദം ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഈസ് കോൾ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് അതായത് യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് വാതകമർദ്ദം അന്തരീക്ഷവായു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നാൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷവായു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു വാതകമർദ്ദം എന്നാൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നാണ് അടുത്തത് ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിവിധ തരം ബാരോമീറ്ററുകളുണ്ട് ആദ്യമായി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളന്നത് ചോറി സെല്ലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യമായി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളന്നത് ചോറി സെല്ലിയാണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ ടോറിസെല്ലി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഇറ്റലിയിലാണ് ജനിച്ചത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ ടോറിസെല്ലി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ഗലീലിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഫ്ലോറൻസിലേക്ക് പോയി ഗലീലിയയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മെർക്കുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു അപ്പോൾ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഗലീലിയയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മെർക്കുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ചു അപ്പോൾ ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് ടോറിസെല്ലി ടോറിസെല്ലി ഇറ്റലിയിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ഗലീലിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മെർക്കുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി ഇതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ചു അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളുകൾ ചിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ചരലിൽ തൂക്കിയിടു ബോളുകൾക്കിടയിലൂടെ ഊതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബോളുകൾക്കിടയിൽ ഊതുമ്പോൾ ബോളുകൾക്കിടയിലെ വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബോളുകൾക്കിടയിൽ ഊതുമ്പോൾ ബോളുകൾക്കിടയിലെ വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ബോളുകൾക്കിടയിലെ വായുവിന് മർദ്ദം കുറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ബോളുകൾക്കിടയിലെ വായുവിന് മർദ്ദം കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോളുകൾക്കിടയിൽ ഊതുമ്പോൾ ബോളുകൾക്കിടയിലെ വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് ഫലമായിട്ട് ബോളുകൾക്കിടയിലെ വായുവിന് മർദ്ദം കുറയുന്നു ചുറ്റുമുള്ള വായുവിന് താരതമ്യേന മർദ്ദം
This principle was explained by a scientist named Bernoulli. Po vayu vegatil chari kiyam bol endo sambhavi kiyunu mardam kurayunu. Ii tattum vishadhi gari chada Bernoulli. Vimana paranu yerunnada kargulode aerodynamic khadana enni vayil ii tattum prayojana pattunu. Bernoulli's principle prayojana pattiti iri kiyunnada vimana paranu yerunnadinim kargulode aerodynamic khadana enni vayilu maanu. Adhaayda this principle is utilized in the take off of aeroplanes and in aerodynamic structures of motocars. This principle is utilized in the take off of aeroplanes and in aerodynamic structures of motocars. Adhaayda endana dhravaga mardam alengil liquid pressure. Uri dhravaga prayogi kena mardathe yana dhravaga mardam enna parayinnada. The pressure exerted by a liquid is called liquid pressure. ஒரு திராவகம் பிரயோகிக்கிற மர்தத்தையான திராவக மர்தம் என்று പറയുന്നது அடுத்து படிக்கേണ്ടது എന്താണ് மர்தமாபினி എന്നാണ് மர்தமாபினி എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഗേജ് എന്നാണ് திராவக மர்தம் அளக்கാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഗേജ് திராவக மர்தம் அளக்கാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഗേജ് അതായത് പ്രഷർ ഗേജ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ क्वेश्चंस നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാതകം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്ദർഭം ഇവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ബലൂൺ ദീർപ്പിക്കുന്നത് കാറ്റ് വീശുന്നത് നീരാവി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് വാതകം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് വാതകം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമിട്ട സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം സ്ട്രോയിലെ ദ്വാരം വഴി പുറത്തു പോകുന്നു സ്ട്രോക്കകത്ത് വായുമർദ്ദം കൂടുന്നു സ്ട്രോയിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ വായു പുറത്തു പോകുന്നു സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിൽ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിൽ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നില്ല സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിൽ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നില്ല അതിനാലാണ് ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമിട്ട സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അടുത്തത് ആഴക്കടൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്തിനാണ് ആഴക്കടൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡെപ്ത് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ കൂടും അതായത് ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇപ്പോൾ മർദ്ദം കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഴക്കടൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാലാണ് ആഴം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മർദ്ദം കൂടും അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ആ മർദ്ദത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ആ മർദ്ദത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിനാലാണ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ട്രിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി കുത്തിവെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തിനാണ് ഇത് ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലുള്ള മരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോട്ടിൽ മുകളിലാണല്ലേ ആ മുകളിൽ നിന്നത് താഴേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു മർദ്ദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം താഴോട്ട് മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മുകളിൽ നിന്നും മരുന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ താഴോട്ട് നമ്മൾ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇതിനാലാണ് ആശുപത്രി രോഗികൾക്ക് ട്രിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി കുത്തിവെക്കുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റ് ഓട തുടങ്ങിയവ ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണിത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും കാറ്റ് വീശുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന വായുവിന് എപ്പോഴും എന്താണ് മർദ്ദം കുറവാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂവിങ് എയറിന് എന്താണ് പ്രഷർ വളരെയധികം കുറവാണ് എന്നാൽ ഓട് ഷീറ്റ് മുതലായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ താഴെ എന്താണ് പ്രഷർ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാറ്റ് ഹൈ പ്രഷറിൽ
ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്കറിയാം ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കായിരിക്കും കാറ്റ് വീശുന്നത് ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മേൽക്കൂരയുടെ ഭാഗം അല്ലേ അപ്പം അവിടെ മർദ്ദം വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഷീറ്റ് ഓട് മുതലായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ താഴ്വശത്ത് മർദ്ദം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ മേൽക്കൂരയുടെ താഴ്വശമാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലായിരിക്കും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റ് ഓട് തുടങ്ങിയവ ഉയരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫർഗിറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ